हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे चक्रधी व्यास के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की दोस्तों जिन प्रश्नों की आप बात करते हैं सर चक्रधी व्यास के क्वेश्चन बता दीजिए उन्हीं क्वेश्चन की बात करेंगे आज की वीडियो में तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपका अट्ठारह की राशि दस वार्षिक दर से उधार दी जाती है तो दो वर्ष में चक्रधी ब्याज एवं साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा ठीक है चक्रधी ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया है कितने वर्ष की बात हो रही है दो वर्ष की देखिए दोस्तों एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है या तो दो वर्ष का पूछा जाएगा या फिर तीन वर्ष का अंतर वाला जो भी क्वेश्चन होगा साधारण ब्याज का और चक्रधी ब्याज का वो या तो दो वर्ष के लिए पूछा जाएगा या फिर तीन वर्ष के लिए ही पूछा जाता है आप कहेंगे सर चार का बता दीजिए पाँच वर्ष का छः वर्ष का तो पूछा नहीं जाता एग्जाम में दो का और तीन का ही पूछा जाता है ठीक है तो मैं आपको बता दूँ जब भी आपको अंतर दो वर्ष का पूछा जाएगा जब भी आपको अंतर दो वर्ष का पूछा जाएगा तो आपको अंतर कैसे निकालना है क्या ट्रिक है तो बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों पी आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन में क्या करना है हंड्रेड का स्क्वायर बस इससे आप क्या करेंगे दो वर्ष का चक्रदी ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल लेंगे ठीक है दोस्तों आप देखिए आपको यहाँ पर संख्या रख दीजिए इसमें आपका आंसर आ जाएगा क्लियर है प्रिंसिपल कितना है अट्ठारह है अट्ठारह रख दीजिए इन आर आपके पास कितना है रेट है दस का और दस का क्या करना है स्क्वायर तो आप स्क्वायर कर लीजिए चाहे दस गुड़े दस लिख दीजिए एक ही बात है अलग अलग बात तो कुछ है नहीं बटे में क्या दिया गया सौ का स्क्वायर तो आप सौ का स्क्वायर कर दीजिए चाहे सौ गुड़े सौ लिख लीजिए एक ही बात है अलग अलग बात कोई है नहीं तो क्या करेंगे यहाँ पर दो जीरो से ये वाले पहले दो जीरो कट गए और ये वाले दो जीरो से आपके ये वाले दो जीरो कट गए बचा क्या दोस्तों आपके पास अंतर अंतर ही तो निकालना था अंतर आपके पास बचा क्या सिर्फ अट्ठारह रुपये ही तो बचा है तो कितने का अंतर होगा दोस्तों अट्ठारह का अंतर होगा आगे आपका आंसर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों कितना समय लगेगा इसको करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा आपको दो सेकंड में ही आंसर आ जाएगा ठीक है दोस्तों तो आप याद रखिए जब भी दो वर्ष का चक्रदी ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा पी का स्क्वायर अपॉइन हंड्रेड का स्क्वायर क्लियर दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका किसी धनराशि पर आठ परसेंट की दर से दो वर्ष का चक्रती ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना है तीन सौ बीस रुपये हो तो वह राशि क्या है देखिए इस क्वेश्चन में आपको अंतर नहीं निकालना है अंतर आपको दे दिया गया है हमें वो राशि पता करनी है क्या होगी ठीक है बात कितने वर्ष की है दो वर्ष की है तो दो वर्ष के लिए अभी अभी मैंने बताया है क्या होता है अंतर बराबर पी आर का स्क्वायर ठीक है अपॉन में क्या होता है हंड्रेड का स्क्वायर यही तो होता है बिल्कुल अभी अभी बताया है अब देखिए इसे आप सॉल्व कर लीजिए बस आपका आंसर आ गया अंतर आपको दे रखा है तीन सौ बीस तो आप यहाँ पर अंतर रख दीजिए तीन सौ बीस बराबर प्रिंसिपल निकालना है नहीं बता तो पी आप ऐसे रख दो आर आपके पास है आठ का आठ का स्क्वायर करना है मतलब आठ इंटू लिख दीजिए बटे में क्या करना है सौ का स्क्वायर तो यहाँ पर सौ गुड़े सौ लिख दीजिए क्लियर दोस्तों कोई डाउट यहाँ पर तो नहीं होना चाहिए अब बस आप इसे कटा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा देखिए आठ से कट जाएंगे ये कितनी बारी कट जाएगा आठ चौके बत्तीस और एक एक जीरो आ जाएगा इस आठ से कट जाएगा आपका चालीस कितनी बारी पाँच बारी आठ पंजे चालीस होता है कट गया ठीक है अब पाँच का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पी इधर आ जाएगा बराबर पाँच का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा तो पाँच एकम पाँच ठीक है दो जीरो आ गए फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये दो जीरो और एड हो जाएंगे तो कितनी राशि है प्रिंसिपल कितना है पचास हज़ार है तो किस ऑप्शन में है पचास हज़ार बी ऑप्शन में दे रखा है यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्लियर है आप देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका सोलह हजार की राशि पाँच की दर से तीन वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज एवं चक्रदी ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए यहाँ पर बात हो रही दोस्तों तीन वर्ष की अभी तक हमने क्वेश्चन देखे दो वर्ष के अब बात हो रही है तीन वर्ष के तो कैसे करना है तो मैं बता देता हूँ तीन वर्ष के लिए आप अंतर ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे अंतर बराबर होता है पी आर स्क्वायर अपॉइंट में क्या रहता है हंड्रेड का स्क्वायर अब आप कहेंगे सर ये तो दो वर्ष के लिए बताया था आपने तीन वर्ष के लिए भी क्या यही लगेगा तो तीन वर्ष के लिए मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा काम और करना है क्या तीन प्लस आर एड कर देना है इसमें ऊपर इतना तो आपको पता ही है ये दो वर्ष के लिए होता है तीन वर्ष के लिए तीन सौ प्लस आर कर दीजिए बस तीन वर्ष के लिए आपका फॉर्मूला हो गया ठीक है आपको क्या करना है अंतर ज्ञात करना है कोई बात नहीं पी आपके पास कितना है सोलह हज़ार लिख दीजिए सोलह लिख दिया ठीक है आर क
आप देखिए 300 में R जोड़ देंगे R कितना है पाँच तो 300 में पाँच जोड़ दीजिए ये हो जाएगा आपका 305 क्लियर है बटे में क्या आ जाएगा 100 गुड़े सौ सौ के स्क्वायर को क्या लिख देंगे 100 गुड़े सौ ठीक है दोस्तों देखिए यहाँ पर बात हो रही है तीन वर्ष की तो दोस्तों यहाँ पर पावर तीन आएगी ये मुझसे मिस्टेक हो गई है यहाँ पर पावर तीन आएगी देखिए जब दो वर्ष की बात होती है तो सौ की पावर दो आती है और जब तीन वर्ष की बात होती है तो सौ की पावर तीन आती है यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी तीन आएगा तो यहाँ पर क्या होगा सौ का क्यू सौ का क्यू को क्या लिख सकते हैं सौ गुड़े सौ गुड़े सौ लिख सकते हैं क्लियर है अब इसे कटा लीजिए बस आपका आंसर आ जाएगा ठीक है देखिए यहाँ पर दो जीरो से दोस्तों ये आपके दो जीरो कट गए एक जीरो से यहाँ पर एक और जीरो कट गया क्लियर है कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अब देखिए यहाँ पर आप कटा लीजिए पाँच दूनी दस कट जाएगा ये आपका क्लियर कट गया दो से आप इस सोलह को कटा लेंगे कितनी बार कट जाएगा आठ बार कट जाएगा क्लियर है यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा आप देखिए इसे कटा लेंगे आप चार से कटाएंगे चार दुनिया आठ कट जाएगा इसे चार से कटाएंगे सौ को ये कितनी बार कट जाएगा पच्चीस बार कट जाएगा क्लियर दोस्तों चार से इसे कटा लिए दो बार चार से इसको कटा लिया पच्चीस बार ठीक है दोस्तों अब देखिए पाँच से ये पच्चीस कितनी बारी कट जाएगा पाँच बारी कट जाएगा क्लियर है यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं होगा अब देखिए इस पाँच से ये कट जाएगा आपका तीन तो इस पाँच से तीन काट दीजिए कितनी बारी कटेगा पाँच छिक्के तीस पाँच एक पाँच इकसठ बारी कट गया अब आपके पास बचा क्या है ये दो बचा है ऊपर और ये इकसठ बचा है ऊपर दोनों का कर दो मल्टीप्लाई इकसठ दूनी कितना होता है एक सौ बाईस अंतर ही तो पूछा था तो इकसठ का दो से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा एक सौ बाईस हो जाएगा तो आपका अंतर कितना हो गया अंतर हो गया दोस्तों आपका एक सौ बाईस एक सौ बाईस किस ऑप्शन में है तो पहले ऑप्शन में आपका एक दे रखा है यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा क्लियर है दोस्तों आपको क्या याद रखना है जब दो वर्ष की बात होगी तो पावर दो रहती है नीचे तीन वर्ष की बात है तो सौ की पावर तीन रहेगा ठीक है दोस्तों और ये तीन सौ प्लस आर ऐड हो जाता है आपके तीन वर्ष के लिए क्लियर दोस्तों समझ में आ गया अब देखते हैं इम्पोर्टेंट सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है ठीक है उसे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका कोई राशि चक्रति ब्याज की दर से चार वर्ष में दो गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में सोलह गुनी होगी एक तरफ वर्ष दिया गया है तो वर्ष लिखिए एक तरफ गुना दिया गया है गुना लिखिए ठीक है मैंने आपको हमेशा बताया है वर्ष का क्या करेंगे पहाड़ा ठीक है वर्ष का पहाड़ा गुना की क्या करेंगे घात करेंगे ठीक है कितने वर्ष की बात हो रही है चार वर्ष की ठीक है चार वर्ष में कितना हो जाता है चार वर्ष में हो जाता है दो गुना कितना गुना चार वर्ष में दो गुना तो कितने वर्ष में सोलह गुना होगा तो मैंने क्या बताया वर्ष का क्या करेंगे पहाड़ा तो चार का पहाड़ करेंगे चार दूनी आठ गुना की क्या करेंगे घात तो ये दो है दो की घात एक आ जाएगी अब यहाँ पर क्या होगा दो की घात दो आ जाएगी ठीक है गुना की घात आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो दो की पावर दो कितना होता है चार तो हमें चार नहीं चाहिए सोलह गुना चाहिए तो चार गुना हो गया चार का पहाड़ आगे बढ़ाइए चार थी आई बारह बारह वर्ष में कितना हो जाएगा दो की पावर तीन दो की पावर तीन कितना होता है आठ आठ गुना नहीं चाहिए सोलह गुना होना चाहिए पहाड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे कितना हो जाएगा सोलह अब दो की पावर कितना हो जाएगा चार तो दो की पावर चार कितना होता है सोलह तो सोलह गुना हमारा हो गया कितने वर्ष में सोलह वर्ष में हमेशा याद रखना वर्ष का करते हैं पहाड़ा और गुना की करते हैं घात तो 16 वर्ष में हमारा 16 गुना हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्लियर है ये क्वेश्चन बहुत इजी था मैं पहले भी करा चुका हूँ अब इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है उसे आप ध्यान से समझिए ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कोई राशि चक्रति ब्याज की दर से चार वर्ष में नौ गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्ष में सत्ताईस गुनी होगी ये है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ठीक है मुझसे कमेंट में भी कई बार पूछा है और अभी तक शायद आपने नहीं सीखा होगा इसका सॉल्यूशन तो मैं आपको बताता हूं क्या है अभी अभी देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्या था पहले उसे समझ लीजिए वर्ष का क्या करेंगे दोस्तों पहाड़ा करेंगे यही तो मैंने आपको बताया वर्ष का पहाड़ा और जो गुना होगा उसकी घात करेंगे ठीक है यही तो बताया तो वर्ष कितना है दोस्तों आपके पास चार है कितना गुना हो जाता है नौ गुना हो जाता है क्लियर तो कितने वर्ष में सत्ताईस गुना होगा यहाँ नौ की घात एक हो गई वर्ष का क्या करेंगे पहाड़ा तो वर्ष का पहाड़ा चार दुनिया आठ हो जाएगा यहाँ पर नौ की घात दो हो जाएगी नौ की घात दो कितना होता है इक्यासी लेकिन हमें चाहिए सत्ताईस गुना ये तो इक्यासी गुना हो गया तो इक्यासी गुना तो हमारा ऑप्शन में भी नहीं है हमें तो सत्ताईस गुना चाहिए तो यहाँ पर ये वाला जो ट्रिक है आपका फॉलो नहीं होता है इसीलिए मुझसे कई बार कमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो देखिए इसका ट्रिक अब सीख लीजिए इसका ट्रिक क्या है यहाँ पर लिखिए वर्ष क्लियर है यहाँ पर लिखिए गुना क्लियर समझना दोस्तों क्वेश्चन को वर्ष कितना दे रखा आपके पास चार गुना कितना
वर्ष कितना है चार समझ लिया आप देखिए आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना है ठीक है इसका वर्गमूल कितना होता है तीन क्लियर है समझ में आ रही दोस्तों बात मतलब तीन का स्क्वायर कितना है नौ तीन की घात कितनी दे रखी है आपके पास दो नौ दे रखा है क्लियर है अब तीन की घात यहाँ पर दो है तो तीन से पहले एक घात आ जाएगी दो से पहले क्या आएगा तीन की घात एक आएगा जो कि कितना होगा यहाँ पर तीन होगा होगा कि नहीं होगा वही तो मैं आपको बता रहा हूँ तीन की घात एक आएगी सबसे पहले फिर तीन की घात दो फिर तीन की घात तीन फिर तीन की घात चार क्लियर है अब देखिए यहाँ पर तीन की घात एक होगा सबसे पहले तो उसका मान कितना होगा तीन ठीक है अब यहाँ पर क्या आया है हमारे पहाड़े में चार आया है तो चार इससे पहले किस पहाड़े में आएगा दो के में आएगा क्लियर है समझ में आ रही दोस्तों बात अब वर्ष का पहाड़ा कीजिए दो दुना चार फिर कितना हो जाएगा छः हो जाएगा दो दुना चार दो तिहाई छः ठीक है अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा तीन की घात तीन अब देखिए तीन की घात एक तीन होता है तीन की घात दो नौ होता है तीन की घात तीन कितना होता है सत्ताईस तो ये कितना गुना हो गया सत्ताईस हो गया कितने वर्ष में हो गया छः वर्ष में हो गया आई बात समझ में या फिर नहीं आई है क्लियर है नहीं आई है फिर से समझिए फिर से समझिए मैं फिर से बताता हूँ ठीक है दोस्तों देखिए दोस्तों चार वर्ष में आपको नौ गुना दे रखा है ठीक है चार वर्ष में नौ गुना जब आपने इसका वर्गमूल निकाला तो ये तीन की घात दो निकला है लेकिन जब हम गुना की घात करते हैं तो सबसे पहले कौन सी घात आती है एक यहाँ पर घात दे रखी है दो तो सबसे पहले तो घात एक आएगी ना तो तीन की घात एक का मान कितना होगा तीन होगा ठीक है अब यहाँ पर चार वर्ष में कितना हो रहा नौ तो तीन कितने में होगा दो के पहाड़े में आएगा ठीक है दो वर्ष में कितनी होती है तीन गुना चार वर्ष में होती है नौ गुना छः वर्ष में कितनी हो जाएगी तीन की पावर तीन हो जाएगी कितना हो जाएगा सत्ताईस हो जाएगा क्लियर है समझ में आ रही दोस्तों बात यदि समझ में आ रहा तभी मुझसे बोलना कमेंट में अगर सर समझ में आ गया तभी बताना यदि समझ में नहीं आया तो मुझे बता दीजिए सर ये वाला सवाल समझ में नहीं आया था इसे फिर से कराइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कमेंट में कई बार मुझसे पूछा भी है ठीक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे करना है और बहुत ही लाजवाब ट्रिक है दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस ट्रिक से बात आपको समझ में नहीं आया होगा अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा ऐसा मुझे नहीं लगता आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं मुझे आप बताइए मैं फिर से कराऊंगा इस सवाल को ठीक है दोस्तों तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कितने वर्ष में ही तो पूछा था कि कितने वर्ष में तो छः वर्ष में हो रही है दोस्तों सत्ताईस गुना तो छः ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्लियर दोस्तों बात समझ में आ गई अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका किसी धनराशि का चार परसेंट वार्षिक दर से दो वर्ष का सरल ब्याज अस्सी रुपये है उसी धनराशि पर उतने ही समय का समान दर चक्रति ब्याज क्या होगा क्लियर दोस्तों हमें प्रिंसिपल नहीं पता है ठीक है हमें प्रिंसिपल नहीं पता है कोई बात नहीं हमें प्रिंसिपल निकालना भी नहीं है क्योंकि हमसे प्रिंसिपल पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है उसी धनराशि पर उतने ही समय का चक्रति ब्याज हमसे पूछा गया ठीक है कितने वर्ष की बात है दो वर्ष की ये हो गया पहला वर्ष ये हो गया दोस्तों दूसरा वर्ष ये पहला वर्ष हो गया ये हो गया आपका दूसरा वर्ष ठीक है अब देखिए दो वर्ष का सरल ब्याज सरल ब्याज मतलब साधारण वर्ष क्या है अस्सी रुपये कितने वर्ष का दो वर्ष का अब आपको पता है सरल ब्याज जो होता है हर वर्ष समान होता है दो वर्ष का अस्सी है तो एक वर्ष का कितना होगा एक वर्ष का दोस्तों कितना होगा चालीस होगा तो ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज चालीस होगा दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज चालीस होगा दो दो वर्ष का कितना हो गया अस्सी हो गया अब चक्रति ब्याज क्या होगा चक्रति ब्याज दोस्तों पहले वर्ष का आपका चालीस होगा ठीक है पहले वर्ष का चक्रति ब्याज आपका चालीस होगा और दूसरे वर्ष भी आपको चक्रति ब्याज चालीस मिलेगा यहाँ तक पहले बात समझिए पहले वर्ष में चालीस मिलेगा दूसरे वर्ष में भी चक्रति ब्याज में चालीस मिलेगा लेकिन क्या होगा दूसरे साल क्या होगा ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा किस रेट से मिलेगा चार के रेट से मिलेगा साधारण ब्याज में क्या होता है पहले वर्ष में जितना ब्याज था दूसरे वर्ष में भी उतना ही रहेगा चक्रति ब्याज में क्या है पहले वर्ष में जितना था उतना है दूसरे वर्ष में हमें उतना तो मिलेगा लेकिन जो ब्याज है उस पर भी ब्याज मिलेगा तो हमारा ब्याज कितना है चालीस रुपये है रेट कितना है चार परसेंट का तो हमें इस चालीस रुपये पर और ब्याज मिलेगा चार परसेंट का तो निकाल लेते हैं कितना मिलेगा चालीस रुपये पर चार परसेंट से कितना मिलेगा ये हम निकाल लेते हैं ठीक है अब देखिए एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट गया चार चौके कितना हो गया सोलह बटे में कितना है दस अब एक जीरो है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वन आ जाएगा तो हमें कितना मिलेगा ब्याज पर ब्याज एक रुपये साठ पैसे मिलेगा मतलब ये छः का मतलब क्या है साठ पैसे अब देखिए पहले वर्ष में कितना मिला था चालीस रुपये दूसरे साल में चालीस तो मिलेगा इस चालीस पर भी ब्याज मिलेगा चार परसेंट का ये होता है चक्कर दी ब्याज तो कितना मिलेगा 
वन पॉइंट सिक्स तो इसको सबको जोड़ लीजिए आपका दो वर्ष का चक्र दिव्याज पता चल जाएगा तो चालीस और चालीस अस्सी अस्सी में एक जोड़े इक्यासी इक्यासी पॉइंट सिक्स तो इक्यासी पॉइंट सिक्स आपका डी ऑप्शन में दे रखा है यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा क्लियर होगी दोस्तों बात उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेलाइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों धन्यवाद